Bienvenidos a su programa La Cruda Realidad. Guillermo, cuéntanos cuál es el reto de la politología en Venezuela la década que viene después del 28 de julio. Lo más importante y con un impulso de modestia es no solo ver el país, ver el país, pero ver el país dentro de la realidad global, de la realidad internacional, de la realidad comparada. A veces nuestro, nuestra disciplina suele ser muy quedada en la dinámica interna y la verdad es que a veces pensamos que tiene todo aquí, no tiene control, no tiene solución. Pero si lo vemos más allá de nuestra frontera, si lo vemos en la política comparada, podemos ver las claves para nuestro desarrollo. En la simetría de esta politología, ¿cómo queda en la ecuación Rusia y China? Porque obviamente Estados Unidos ya está en el juego desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Siempre va a ser importante ver los, pa los países potencia del mundo. Venezuela ahora tiene unos contactos que no tenía décadas atrás, entonces hay que ir más allá de acá. Revisar lo que ocurre en China, lo que ocurre en Rusia, debe ser el producto oculto de cualquier politólogo venezolano. Pero además, debemos atender las diferencias en nuestras relaciones. No es lo mismo un país como China, que es la primera o segunda potencia económica del planeta, con la cual tenemos atrevencia en Mucha que una relaciones políticas concretas con, con Rusia. Va a ser distinto. ¿Cuál es el foco geopolítico? China es una potencia global que va a ser siempre pendiente como Estados Unidos. Rusia es una potencia regional que llega en distintos privados. La relación es distinta y hay que verla con la Y el papel de Irán. Bueno, Irán es un país con el cual hemos tenido relaciones históricas por medio del petróleo, así que no podemos nunca dejarlo de lado. Eh, durante muchos años esas relaciones no comprometían nuestro interés político en el Medio Oriente porque, bueno, teníamos relaciones tanto con Israel como con Irán como con Arabia Saudita. Para nosotros no nos conviene simplemente estar de un bando en esa dimensión, como un país de una potencia mediana que somos. Tenemos que ser atentos a eso y ver con apertura, pero con cautela. Así que nos vemos en la cruda realidad. Chao, chao.